South Sudan, also called Southern Sudan, country located in northeastern Africa. Its rich biodiversity includes lush savannas, swamplands, and rainforests that are home to many species of wildlife. Prior to 2011, South Sudan was part of Sudan, its neighbor to the north. South Sudan's population, predominantly African cultures who tend to adhere to Christian or animist beliefs, was long at odds with Sudan's largely Muslim and Arab northern government. South Sudan's capital is Juba. South Sudan was settled by many of its current ethnic groups during the 15th-19th centuries. After the Sudan region was invaded in 1820 by Mu, Ahmed, Ali, Viceroy of Egypt under the Ottoman Empire, the southern Sudan was plundered for slaves. By the end of the 19th century the Sudan was under British-Egyptian rule. Although the North accepted British rule relatively quickly, there was greater resistance in the South. Because of this, British energies in the North were free to be directed toward modernization efforts whereas in the South they were more focused on simply maintaining order, leading to a dichotomy of development between North and South that continued for several decades. After Sudan became independent in 1956, numerous governments over the years found it difficult to win general acceptance from the country's diverse political constituencies, especially in the South. An early conflict arose between those northern leaders who hoped to impose the vigorous extension of Islamic law and culture to all parts of the country and those who opposed this policy. The latter group included the majority of southern Sudan's population, many of whom were already up in arms over fears that the south would be further marginalized by the northern base government. Those fears led to a lengthy civil war, 1955-72. The Addis Ababa Agreement of 1972 ended the conflict only temporarily, and in the next decade widespread fighting resumed with the Second Civil War 1983 -2005. Numerous discussions, ceasefires, and agreements between southern leaders and their northern counterparts occurred but yielded very little success until the 2005 Comprehensive Peace Agreement CPA which ended warfare and generated an outline of new measures to share power, distribute wealth, and provide security in Sudan. Significantly, it also granted southern Sudan semi-autonomous status and stipulated that a referendum on independence for the region would be held in six years. Despite some obstacles, the eagerly awaited referendum did take place. A week-long vote on independence for southern Sudan was held January 9-15, 2011, with the results indicating the South's overwhelming preference to secede. The country of South Sudan declared independence on July 9, 2011. South Sudan is bounded on the north by Sudan on the east by Ethiopia, on the south by Kenya, Uganda, and the Democratic Republic of the Congo, and on the west by the Central African Republic. South Sudan's vast plains and plateaus are drained by the Nile River and its tributaries. This river system runs from south to north across the entire length of the east-central part of the country. At the heart of the country is a clay plain, the center of which is occupied by an enormous swampy region known as Al Sud the Sud. There are two contrasting upland areas. The Ironstone Plateau lies between the Nile Congo watershed and the clay plain, its level country is marked with Inselberg's isolated hills rising abruptly from the plains. On the Uganda border there are massive ranges with peaks rising to more than 10,000 feet 3,000 meters. The Imatong Mountains contain Mount Kenyeti, elevation 10,456 feet 3,187 meters. The highest point in South Sudan, the Nile River system is the dominant physical feature, and all streams and rivers of South Sudan drain either into or toward the Nile. The White Nile ba -ar -al -abia, enters the country as the Mountain Nile ba -ar -al -jabal, from the south through rapids at Nimul on the Uganda border. After its confluence with a left-west bank tributary known as the Ba or Al Guzzle, the mountain Nile becomes the White Nile. A little farther north along its course, 
The White Nile receives much of its water from the right bank Sobat River, which flows from the Ethiopian plateau to join the Nile near Malakal. Drainage in the country does not always reach the Nile rivers. The rivers of the southwest, for example, infrequently reach the Ba or Al Ghazal system. In 1978, construction began on the Jongli Jungkali, Canal, which was planned to bypass Al Sud Swamp and provide a straight, well defined channel for the mountain Nile River to flow northward until its junction with the White Nile. It also would have drained the swamplands of the Sud for agricultural use. The project was suspended in 1983 because of disruptions arising from the civil war between the North and the South. Nam Sudan hay còn gọi là Nam Sudan, quốc gia nằm ở Đông Bắc Châu Phi, đa dạng sinh học phong phú của nó bao gồm các savan tê tốt. Đầm lầy và rừng nhiệt đới là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Trước năm 2011, Nam Sudan là một phần của Sudan, nước láng giềng ở phía bắc dân số Nam Sudan. Chủ yếu là các nền văn hóa châu Phi, những người có xu hướng tuân theo niềm tin cơ đốc giáo hoặc thuyết vật linh, rất mâu thuẫn với chính phủ phần lớn là người Hồi giáo và Ả Rập ở phía bắc Sudan. Thủ đô của Nam Sudan là Juba, Nam Sudan đã được định cư bởi nhiều nhóm sắc tộc hiện tại của nó trong thế kỷ 15 đến 19, sau khi khu vực Sudan bị xâm lược vào năm 1820 bởi Mau Ahmed Ali. Phó vương của Ai Cập dưới thời đế chế Ottoman, miền Nam Sudan bị cướp bóc để làm nô lệ, vào cuối thế kỷ 19, Sudan nằm dưới sự cai trị của anh Ai Cập. Mặc dù miền Bắc chấp nhận sự cai trị của Anh tương đối nhanh chóng, nhưng ở miền Nam vẫn có sự phản kháng lớn hơn, do đó, các nguồn năng lượng của Anh ở phía Bắc được tự do hướng tới các nỗ lực hiện đại hóa trong khi ở phía Nam, họ tập trung hơn vào việc duy trì trật tự đơn giản, dẫn đến sự phân đôi phát triển giữa Bắc và Nam kéo dài trong vài thập kỷ, sau khi Sudan giành độc lập vào năm 1956. Nhiều chính phủ trong nhiều năm cảm thấy khó giành được chiến thắng chung sự chấp nhận từ các khu vực bầu cử chính trị đa dạng của đất nước, đặc biệt là ở miền Nam. Một cuộc xung đột ban đầu đã nảy sinh giữa những nhà lãnh đạo miền Bắc hy vọng áp đặt việc mở rộng mạnh mẽ luật pháp và văn hóa Hồi giáo cho tất cả các vùng của đất nước và những người phản đối chính. Sách này Nhóm thứ hai bao gồm phần lớn dân số miền Nam Sudan, nhiều người trong số họ đã sẵn sàng vũ trang vì lo ngại rằng miền Nam sẽ bị đẩy ra rìa bởi chính phủ có trụ sở ở miền Bắc. Những nỗi sợ hãi đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài, năm 1955 năm 72, Hiệp định Addis Ababa năm 1972 chỉ chấm dứt xung đột tạm thời, và trong thập kỷ tiếp theo. Giao tranh trên diện rộng lại tiếp tục với cuộc nội chiến thứ hai, năm 1983 đến năm 2005, nhiều cuộc thảo luận, ngừng bắn và thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo miền Nam và những người đồng cấp miền Bắc đã diễn ra nhưng thu được rất ít thành công cho đến khi thỏa thuận hòa bình toàn diện CPA năm 2005. Kết thúc chiến tranh và đưa ra phát thảo các biện pháp mới để chia sẻ quyền lực, phân phối của cải, và cung cấp bảo mật ở Sudan, đáng chú ý. Nó cũng cấp quy chế bán tự trị cho miền Nam Sudan và quy định rằng một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho khu vực sẽ được tổ chức trong 6 năm, bất chấp một số trở ngại. Cuộc trưng cầu dân Ý được chờ đợi đã diễn ra, một cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần về nền độc lập cho miền Nam Sudan được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 năm 2011. Với kết quả cho thấy ưu tiên ly khai của miền Nam, đất nước Nam Sudan tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2011, Nam Sudan có phía Bắc Giáp Sudan, phía Đông Giáp Ethiopia, phía Nam Giáp Kenya. Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, và phía Tây Giáp Cộng hòa Trung Phi, các đồng bằng và cao nguyên rộng lớn của Nam Sudan được thoát nước bởi sông Nin và các phụ lưu của nó. Hệ thống sông này chạy từ Nam lên Bắc trên toàn bộ chiều dài miền Đông Trung của đất nước, trung tâm của đất nước là một đồng bằng đất sét.
trung tâm của nó bị chiếm đóng bởi một vùng đầm lầy khổng lồ được gọi là An Sất Sất có hai vùng cao tương phản nhau, cao nguyên Ironstone nằm giữa lưu vực sông Nila Congo và đồng bằng đất sét. Quốc gia đẳng cấp của nó được đánh dấu bằng những ngọn đồi, những ngọn đồi bị cô lập đột một mọc lên từ vùng đồng bằng. Ở biên giới Uganda có những dãy núi khổng lồ với đỉnh cao hơn 10.000 feet 3.000 mét, dãy núi Imatong bao gồm núi Kinyeti, độ cao 10.456 feet 3.187 mét, điểm cao nhất ở Nam Sudan. Sông Nin Trắng, Ba Er Anabia, xâm nhập vào đất nước với tên gọi núi Nin, Ba Er Anzaban từ phía nam qua các kênh thác tại Nimiu trên biên giới Uganda. Sau khi hợp lưu với phụ lưu bờ trái, phía tây, được gọi là Ba Er Angazo, Mountain Nin trở thành Wai Nin, xa hơn một chút về phía bắc dọc theo dòng chảy của nó. Sông Nin Trắng nhận phần lớn nước từ sông Sobat ở Hữu Ngạn, chảy từ cao nguyên Ethiopia để nhập vào sông Nin gần Malakan, nước thải trong nước không phải lúc nào cũng đến được các sông Nin. Chẳng hạn như các con sông ở phía tây nam tiếp cận hệ thống 3 R. Angazo, năm 1978 bắt đầu xây dựng kênh Dong Lây, Giang Kali. Được lên kế hoạch để đi qua đầm lầy An Sất và cung cấp một kênh được xác định rõ ràng cho sông núi Nin chảy về phía bắc cho đến ngã ba của nó với sông Nin Trắng. Nó cũng sẽ làm cạn kiệt các vùng đầm lầy của Sất để sử dụng cho nông nghiệp dự án bị đình chỉ vào năm 1983 vì sự gián đoạn phát sinh từ cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc.